大家好，我是健康管理师李晓。有一种说法叫“肝胆经一通，万病无踪”。的确呢，肝胆经不通，身体会有很多的问题。比如说，肝郁化火的时候，人会失眠；肝血虚的时候，人会显得面色黄，人也老得快；肝胆湿热的时候呢，很多女性会有白带异常等等妇科问题。还有的人呢，半夜总是抽筋。抽筋不一定是缺钙，也可能是肝胆经不通。平时如果口苦、好叹息，就是说呢，嘴巴总是觉得苦，吃什么都没味儿，又总喜欢叹气，哎，不停的叹气，那情绪不高，让身边的人也觉得他是负能量很多的人。其实呢，这都是肝胆经不通的影响。那么，怎么才能通达肝胆？之前呢，也跟大家讲过一些锻炼的动作。今天再跟大家分享一个非常重要的穴位，叫做阳陵泉穴。古籍有云：“有病口苦，取阳陵泉。”下面呢，我们就来一起找一下阳陵泉穴。阳陵泉穴在我们小腿的外侧，小腿的外侧膝盖的下方啊，有一个比较明显的高的骨头，这里叫做腓骨小头。腓骨小头的下面啊，往下找。然后靠前，这里呢可以摸到有一个凹陷，这个凹陷处就是我们今天要找的阳陵泉，也就是腓骨小头下面的啊前下方。那这里是阳陵泉，那有阳陵泉呢，就有阴陵泉，外侧为阳，相对于来说的话呢，我们啊内侧就是阴。那内侧呢有一个阴陵泉穴，大家记着这个外侧为阳就行了。按揉阳陵泉穴，用拇指的指尖进行按压，按住这个穴位之后，缓缓的揉动，会出现比较明显的酸胀感。按压的时候，我们是垂直向下用力的啊，垂直于皮肤。那么我们先按左腿，再按右腿，左右腿呢每天各两次，每次是三到五分钟。就是我们每次按揉三分钟，一天呢可以按揉一到两次。那么哪些人比较适合按揉阳陵泉呢？第一就是胆囊不好的，有胆囊炎、胆结石的人；第二呢就是这个脾胃不和的人，就是说平时总生气、总叹气、吃不下饭、胃胀的这种类型，其实就是情志比较抑郁，那肝气犯胃了。通过调养肝，可以缓解脾胃的问题。第三呢，就是这种胸胁部位经常疼痛的。那么前几天呢，就有位朋友留言说啊，自己生了一场大气，把自己气的是肋骨底下疼。那这种情况就可以按阳陵泉。第四种呢，就是有偏头痛、耳鸣的啊，胆经它循行在我们头部的两侧，就可以按揉阳陵泉。第五呢，就是半夜总抽筋，那么筋会阳陵泉，所以呢，所有筋的问题都可以找阳陵泉。建议大家连续按揉一周以上，看看自己的身体有没有改善。如果有改善，说明呢自己适合这个方法，可以坚持下去。前几天呢跟大家讲了早起口干口苦，按揉脚上的内庭穴和狭心穴的方法。那后来有位朋友就反馈说，自己口苦很长时间了，之前试过很多种方法，只有这两个穴位非常好，当晚就感觉到嘴巴没有那么苦了。那因为内庭和狭溪，一个是清胃火，一个是清胆的热，可能这位朋友呢刚好是胃火也比较大，所以呢这两个穴位就刚好非常的适合他。所以大家有时候会说呢，之前看到了很多人讲好多个穴位，但是就是不知道该用哪个。那其实呢很简单，哪个适合自己，我们用哪个就可以了。有的方法别人用着很好，自己不一定就适合。但是别人用着不好，那也不能说明这个穴位就有问题。所以呢，大家可以多去试一下，找到适合自己的方法，我们坚持做就行了。那今天这个阳陵泉穴就跟大家分享到这里。我是健康管理师李晓，如果您还有什么想了解的问题呢，可以在视频的下方评论区再留言给我，我会在后续的视频当中继续为大家解答。谢谢大家。